Hello everyone. I wish I could start this video by saying I live in New York, or I live in London, or Paris, but I don't. I live in... Andesino, or in diet, Onzen. You may have heard of it because it's a huge metropolis in northern Italy. It's located on the hills around Turin, and there are 2,026 citizens, according to Wikipedia. Here are a few statistics about the area. The altitude is 306 meters above sea level. It spans 7.49 square kilometers. This means that there are only about 270 citizens per square kilometer. Now, let's move on to some landmarks. Here you have a church. Another church. And another church. We really like building churches. A park, a monument to the soldiers, a statue, but most of all, you have a great view. But what makes Andezeno so special? Ormai vivo da Andezeno da più di 60 anni, ma negli ultimi 50 anni c'è stato un cambiamento epocale per il paese perché se prima era un paese prima vocazione solo agricola, negli ultimi 50 anni si è trasformato in industriale. Questo ci ha permesso di migliorare molte cose dal punto di vista pubblico, comunale, perché abbiamo potuto dare maggiori servizi alla cittadinanza, comunque il raddoppio della popolazione nel giro di 50 anni ha potuto praticamente sostituire eh, tutti i servizi scolastici, ambulatoriali, comunali per la popolazione che è arrivata. Questo ci ha anche permesso nuovi, nuovi grandi ingenti eh, introiti dei diritti di urbanizzazione e dei costi di urbanizzazione di migliorare le strutture comunali e di servizi a favore dei cittadini. Cosa rende speciale del treno? Del treno per me è speciale essendo cinato e essendo vissuto del treno. E il territorio del treno in mezza collina che allora noi abbiamo diversi corsi d'acqua che da una parte se sono anche una fortuna perché per la campagna perché così irregue, qualche volta ci creano anche dei problemi. Eh, I nostri prodotti di eccellenza del territorio sono la, il caldo di autovolio, non sarei dire un famoso caldo di autovolio, perché abbiamo scoperto da poco che è l'unico eh, territorio in Italia dove viene coltivato questo caldo. E poi abbiamo la cipolla di Atlina, che è una cipolla bionda, di Atlina che è un tese bianca e bionda, ed è coltivata nei nostri campi ed è, fa parte del paniere dei prodotti tipici della città metropolitana di Volta Provincia. Per celebrare questi due prodotti di eccellenza ogni anno da 42 anni da questa parte si sì, alla seconda domenica di ottobre eh, si organizza una grande festa, eh, la Sagra del Caldo della Valle Calabria. Quest'anno siamo arrivati alla 43 edizione. La chiesa di Batu e la chiesa romanica all'interno del cimitero. 
You know, you'll never see skyscrapers and monumental buildings, but you will start to appreciate those little and simply beautiful things like a sunset, a field of golden wheat dancing with the wind, a group of children playing at the park, a walk in nature, the song of the birds in the morning, or a view of the mountains covered with snow. This is what living in a small town looks like. Going to the market and saying hello to everyone because you know them all, or walking down the street and finding children greeting you because you've been their mentor. This is it. This is... Andy Zeno.